हेलो अंडी तेलो ट्रेडर झानल की स्वागत सो ई वीडियो नैन स्टाक मार्केट आपशन अभी टफेस्ट सबजेक्टन सो आपशन टफन टफेस्ट सबजेक्ट आपशन ग्रीक्स नैन वीडियो माटडबो सो ना चाल मंदिर क्वेश्चन डेलटा ए मन को नैगट् सारी डेलटा ए पाजिट उ तीटा ए नगेट उ अलागे को मी वीटल डेलटा तीटा गाम अंटे तीटा की मन को अडवांटेजे डिअडवांटेजे इलांट बेसीक क्वेश्चन अट्ठी वीडियो नैन आंसर चय ट्रई ची सो ई वीडियो कंप्लीट चूडा की ट्रई ची एंटे सो स्टाक मार्केट का लक्ष्य संपादा कदा वालेवरू का लेकिन वाले एपड़ू लक्ष्य संपादर सो इदे नैम श्यूर का चुप्त दाखिल नैन ग्यारंटी सो ई टापिक स्टाक मार्केट लक्ष्य संपादा लक्ष्य को लक्ष्य संपादे कुदर यह टापिक लक्ष्य संपादे अंत और स्कोप उ अंत तप सो इवे टापिक ने वे का सो आपशन टापिक अने दाखी गुंडे लाटन टापिक लेकिन आपशन अभी वर्क अव सो मुझे मीक काल आपशन पुट आपशन बै चे फेवर का उठाई सैल चे फेवर का उठाई अने वीडियो कंप्लीट ना सो मुझे मन आपशन चूस नाटो मेन मन को इंप्लाइड वॉलटालिटी डेलटा तीटा बीगा सो ई नागे मेन अन्ट सो इवेगा मन को गाम रो अटाई सो आ रू अभी चाल मैन्यूट 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 इंपैक्ट चूपस्ता है काबी आ रिटी अवाइड से सो आ गा रो अवाइड से मन की बेसीग मिगले नागे नाग थिंग्स सो मल्ल चुप्तना इंप्लाइड वोलटालिटी चूँ डेलटा चूँ तीटा चूँ बीगा चूँ ओके सो टापिक सो क्लीयर का इप्ड ने दाखी स्क्रीन पे क्या टाली चुस्क ट्रई ची इदे खचित बोरिंग उसे लाजि लेकिन यह सबजेक्टे अर्थम का सो टापिक सो मेकू स्क्रीन पे कूड़ी सो इकड़ा टेन थौज थ्री फिफ्टी निफ्टी की संबंधी काल आपशन सो मे बै चसा सो मेक प्लस कंटे प्लस वन इंटू अने कंटे इक अंत इपू नैन टेन थौज थ्री फिफ्टी काल आपशन बै चसा सो दी का डेलटा गुरी नाटाड़ता सो इन माटाबो डेलटा गुरी सो मन की प्लस सिंबल अंत मन की ये सिंबल ले सो इक मैनस इक मैनस इक मैनस ले प्लस अर्थम सो गुर्तको प्लस सपरेट चूड़ी मन अला इकड़ कदा जीरो पाइंट फोर फोर अने प्रीमियम सो दाँ सपरेट चूड़ी सो मेर रिटी कंबईन का चूड़क प्लस सपरेट चूँ जीरो पाइंट फोर फोर सपरेट चूँ अला तीटा लोनी मैनस सपरेट चूँ टेन सपरेट चूँ अला वीगा इक वीगा कंटे दाटो प्लस सपरेट चूँ पाइंट फोर नई सपरेट चूँ सो इध बेसीक सो इन डेलटा गुरी सो डेलटा प्लस जीरो पाइंट फोर फोर उदा सो डेलटा अभी डेन पैन डिपेंडो मन मुझे तेज डेलटा अभी स्टाक ओक वन रूपी पैन डिपेंडे स्टाक कन को वन रूपी पे अंत स्टाक पैन डिपेंडे फ्यूचर्स वन रूपी पे कदा सो इन सपोज इदे निफ्टी की संबंधी सो इन निफ्टी ना वन रूपी पे फ्यूचर्स वन रूपी प्रईज पे सो फ्यूचर्स प्रईज वन रूपी पे डेलटा उीमियम एद जीरो पाइंट फोर फोर उदा पक्न प्लस कदा सो प्लस अंत मीन एंटे निफ्टी पे अर्थम सो अब प्लस अंत अडरलिंग असैट पे अर्थम सो अडरलिंग असैट पे फ्यूचर प्रेज पे फ्यूचर प्रेज पे डेलटा प्रेज मन को ऐडी ओके ना इध काल आपशन बै चाकू चुप्तनाम नैक्स्ट काल आपशन बै चे मन को तीटा अने विधा रियाक्ट हो चूद तीटा अंत टाइम वाल्यू सो मे टेन दिन वाल्यू पक्न मैनस मैनस अंटे सो मी कई आपशन बै चुटारो सो आ टाइम कनक 
ముందుకు వెళ్ళకుండా వెనక్కి వెళ్తే మీకు పాజిటివ్ అనమాట సో మీకు టైం అన్నది మీరు టెన్ ఓ క్లాక్ ఒక ఆప్షన్ని బై చేశారు అనుకుంటే సో టైం అనేది టెన్ టెన్ థర్టీ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అలా అయితే మీకు మీకు ఇది యాడ్ అవ్వదు తీటా అన్నది సో మీకు మీరు ఎప్పుడైతే కొన్నారో అక్కడి నుంచి మైనస్ అంటే వెనక్కి వెళ్ళాలి టైం అన్నది సో మీరు టెన్కి కొన్నారు కదా టైం అన్నది నైన్ థర్టీ నైన్ అలా వెనక్కి వెళ్తే మీకు ఇది యాడ్ అవుతుంది అని మీకు ఇక్కడ మైనస్ సింబల్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో మైనస్ సింబల్ అంటే మీరు ఏ టైంలో కొన్నారో ఆ టైం మైనస్ అయితే మీకు ఇది యాడ్ అవుతుంది సో టైం ప్లస్ అయితే మీకు ఇది కట్ అవుతుంది ఈ ప్రీమియం అన్నది మీకు కట్ అవుతుంది సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో వీగా సో వీగా గురించి నేను మాట్లాడతాను సో వీగా అంటే ఈ వీగా అన్నది ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ అన్నది పర్సంటేజ్లో ఉంటుంది సో ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ గురించి నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను సో ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ ఉంది మీకు ఇక్కడ సో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ ఉంది కదా ఇది పర్సంటేజ్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ అన్నది సో ఇప్పుడు కనుక ఈ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ అనేది వన్ పర్సెంట్ మనకు పెరిగితే సో ఇక్కడ మనకి ఏముందండి ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ప్లస్లో ఉంది సో ప్లస్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఇది ఈ వీగా అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయిందో అది పాజిటివ్ రియాక్ట్ అయితే మనకి ఇది యాడ్ అవుతుందని అర్థం సో ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగిందంటే వీగా అనేది మనకు యాడ్ అవుతుంది సో ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ అన్నది స్టాక్ రూపీ చేంజింగ్ స్పీడ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట స్టాక్ వన్ రూపీ ఎంత స్పీడ్గా చేంజ్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ అనేది పెరగడం తగ్గడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మీకు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడం కోసం నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను డెల్టా అన్నది ఒక స్టాక్ యొక్క వన్ రూపీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట తీటా అన్నది మీరు ఏ టైంలో కొన్నారు సో ఆ టైం నుంచి ఎక్స్పైరీ టైంకి ఎంత టైం ఉందన్న దానిపైన తీటా వాల్యూ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో వీగా వాల్యూ వచ్చేసి మీరు కొన్నప్పుడు ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ ఎంత ప్రైజ్ ఉంది అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీగా డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ అన్నది మాత్రం మీరు కొన్న తర్వాత కానీ కొనే ముందు కానీ సో స్టాక్ అన్నది ఎంత స్పీడ్గా మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది వన్ రూపీ అనేది స్పీడ్గా ఎంత స్పీడ్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది అది అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాల్ ఆప్షన్ అనమాట సెల్ చేశాను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ సెల్లర్ని సో నేను ఒక కాల్ ఆప్షన్ని నేను సెల్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ డెల్టా అన్నది మైనస్లో ఉంటుంది అనమాట మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఉంటుంది సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ అన్నది ప్రీమియం సో మైనస్ ఇండికేషన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను ఒక కాల్ ఆప్షన్ని సెల్ చేశాను అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఏం చెప్తుంది అంటే నువ్వు ఏ అండర్లైయింగ్ అసెట్ని అయితే తీసుకున్నావో ఏ అండర్లైయింగ్ అసెట్లో పొజిషన్ తీసుకున్నావో ఆ అండర్లైయింగ్ అసెట్ మైనస్లో రియాక్ట్ అయితే నీకు ప్రాఫిట్ అని అర్థం అనమాట ఈ మైనస్ అనేది అలాగే మీకు ఇక్కడ తీటా చూసుకుంటే సో మీ మన టైం వాల్యూ కదా సో మీరు తీసుకున్న అండర్లైయింగ్ అసెట్ టైం అన్నది పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయితే ఈ ప్రీమియం నీకు ఇస్తాను అని చెప్తున్నట్లు అనమాట మనకు తీటా సో మనకు నెగిటివ్గా టైం రియాక్ట్ అయితే ఈ ప్రీమియం కట్ అవుతుంది సో మనకు టైం అన్నది నెగిటివ్గా క్రియేట్ అవ్వదు సో ఎప్పుడు కానీ టైం అన్నది ముందుకే వెళ్తుంది కానీ టెన్ తర్వాత లెవెన్ ట్వెల్వ్ వన్ అలా అవుతుంది కానీ టైం అన్నది వెనక్కి రాదు అనమాట గడిచిన కాలం వెనక్కి రాదు కాబట్టి ఆప్షన్ బయర్కి తీటా వాల్యూ ఎప్పటికీ రాదు తీటా వాల్యూ పోతే రాదు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి తీటా ఎప్పుడు బయర్స్కి నెగిటివ్గానే ఉంటుంది సో వీగా అనేది ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ అంటే స్పీడ్ అని ఇంతకుముందే చెప్పాను సో ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ పెరిగితే వీగా పెరుగుతుంది వీగా పెరిగితే ఆప్షన్ సెల్లర్కి నష్టం సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ టాపిక్స్ అన్నవి కష్టంగా ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే టెన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పుట్ ఆప్షన్ని నేను సెల్ చేస్తున్నాను అనమాట సో సెల్ చేస్తున్నాను అంటే అర్థం ఏంటి సో స్టాక్ మార్కెట్లో పుట్ ఆప్షన్ని సెల్ చేయడం అంటే స్టాక్ పెరుగుతుంది అని చెప్పడం అనమాట కాల్ ఆప్షన్ని బై చేసినా పుట్ ఆప్షన్ని సెల్ చేసినా మార్ ఏ స్టాక్లో ఏ అండర్లైయింగ్ అసెట్లో చేస్తామో ఆ అండర్లైయింగ్ అసెట్ అనేది పెరుగుతుందని అర్థం సో ఇప్పుడు పుట్ ఆప్షన్ని సెల్ చేసిన దానికి కాను నాకు పాజిటివ్లో డెల్టా ఇచ్చారు అంటే పాజిటివ్లో డెల్టా ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ అండర్లైయింగ్ అసెట్ అనేది పాజిటివ్లో రియాక్ట్ అయితే ఈ ప్రీమియం మనకు యాడ్ అవుతుందని అర
పాజిటివ్ టైం మన అండర్లైన్ అసెట్ యొక్క ఎక్స్పైరీ టైం అనేది పాజిటివ్లో వెళ్తే మనకు ఈ ప్రీమియం అనేది తీటా ప్రీమియం మనకు యాడ్ అవుతుంది అని అర్థం సో ఇది మనకు నెగిటివ్లో వెళ్తే మనకు తీటా ప్రీమియం అనేది కట్ అవుతుంది అని అర్థం టైం నెగిటివ్గా వెళ్ళదు కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఈ ప్రీమియం అనేది ఆప్షన్ సెల్లర్కి కన్ఫామ్ వచ్చేస్తుందని అర్థం సో వీగా చూసుకున్నట్లయితే ఇంప్లాయిడ్ వాళ్ళ టాంటి పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో అలాగే సేమ్ టు సేమ్ పుట్ ఆప్షన్ బయర్కి పుట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు బై చేస్తామండి మార్కెట్ పడుతుంది అన్నప్పుడు సో మార్కెట్ పడుతుంది అన్నప్పుడు బై చేస్తాం కాబట్టి మనకు డెల్తా అన్నది మైనస్లో ఉంటుంది సో మైనస్లో ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి మన అండర్లైన్ అసెట్ అండర్లైన్ అసెట్ యొక్క ప్రైజ్ ఫాల్ అయితే మనకు ఇది యాడ్ అవుతుందని అర్థం సో అండర్లైన్ అసెట్ను ప్రైజ్ అనేది ఫాలో అవ్వకుండా అండర్లైన్ అసెట్ పెరిగితే సో ఈ ప్రీమియం అనేది మనకు మన ప్రీమియంలో నుంచి కట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ అండర్లైన్ అసెట్ అన్నది నిఫ్టీ సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అదే అనమాట ఇప్పటివరకు నేను చెప్పింది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గానే ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ వీడియోని చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్ అనమాట సో మళ్ళీ రఫ్గా చెప్పేస్తాను తీటా గురించి చెప్పాలి సో తీటా అనేది మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ సో ఆప్షన్ బయర్స్కి ఎప్పుడూ తీటా నెగిటివ్గానే ఉంటుంది సో అలాగే వీగా చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ బయర్స్కి ఎప్పుడు వీగా పెరగాలి సో ఇప్పుడు షార్ట్కట్లో ఫుల్ ఫిల్గా చెప్పేస్తానండి ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఖచ్చితం అది నాకు తెలుసు నాకు ఈ టాపిక్ నేర్చుకోవడానికి చాలా చాలా టైం పట్టింది చాలా చాలా టైం అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ పట్టింది సో నేను ఒక రెండు మూడు బుక్స్ చదవడం వల్ల నాకు ఈ పీడిఎఫ్లు చదవడం వల్ల నాకు ఇదైతే అర్థమైంది సో మీకు ఈ వీడియోనే కాదు చాలామంది ఈ వీడియోస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళవి చూడండి నావి చూడండి మీకు ఏ వీడియోలో అర్థమైతే ఆ వీడియోలో ఈ కాన్సెప్ట్ని అయితే నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో టైం సింపుల్గా చెప్పేస్తాను డెల్తా అంటే స్టాక్ ప్రైజ్ మీద డిపెండ్ అయ్యిండే ఫ్యూచర్ ప్రైజ్ వన్ రూపీ చేంజ్ అయితే మీకు డెల్టా ప్రీమియం అనేది మీకు యాడ్ అవుతుంది సెకండ్ థింగ్ తీటా తీటా అంటే టైం వాల్యూ టైం పెరిగే కొద్దికి అంటే టైం అన్నది ఎక్స్పైరీ డేకి దగ్గర పడే కొద్దికి ఈ ప్రీమియం అనేది కట్ అయిపోతుంది సో తీటా అనేది ఆప్షన్ బయర్స్కి నెగిటివ్గా ఉంటుంది ఆప్షన్ సెల్లర్స్కి ఆల్వేస్ పాజిటివ్గా ఉంటుంది సో ఆప్షన్ సెల్లర్స్ అందరూ తీటాని బేస్ చేసుకుని మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే వీగా వీగా అన్నది ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగితే వీగా ప్రీమియం అనేది మనకు యాడ్ అవుతుంది సో ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ వన్ పర్సెంట్ తగ్గితే ఆప్షన్ సెల్లర్కి వీగా ప్రీమియం యాడ్ అవుతుంది అదే వీగా వన్ పర్సెంట్ ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగితే వీగా ప్రీమియం అనేది ఆప్షన్ బయర్కి యాడ్ అవుతుంది సో ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ అన్నది స్టాక్ రూపీ చేంజింగ్ స్పీడ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది స్టాక్లో ఎంత స్పీడ్గా మనకు రూపీస్ చేంజ్ అవుతుంటాయో దాన్ని వోల్టాలిటీ అంటాం సో వోల్టాలిటీ పెరిగితే ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ పెరుగుతుంది వోల్టాలిటీ తగ్గితే ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ తగ్గుతుంది సో స్టాక్ స్పీడ్గా చేంజ్ అవ్వడం తగ్గిందంటే ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ తగ్గిపోతుందండి సో స్టాక్ స్పీడ్గా పెరగడం లేదా తగ్గడం జరిగింది అంటే ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ పెరిగిపోతుంది ఇంప్లాయిడ్ వోల్టాలిటీ పెరిగిపోతే వీగా ప్రీమియం వీగా పెరిగిపోతుంది వీగా పెరిగిపోతే ప్రీమియం వాల్యూ పెరిగిపోతుంది అనమాట సో అందుకే మీకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రీమియమ్స్ అనేవి హెవీగా ఉంటాయి ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ హెవీగా వాల్టైల్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరు నిఫ్టీ ప్రీమియమ్స్ చూసినట్లయితే తక్కువలో ఉంటాయి అనమాట సో ఎందుకంటే నిఫ్టీ అన్నది అంత వాల్టైల్గా మూవ్ అవ్వదు సో కాబట్టి మీకు ఇంప్లాయిడ్ వాల్టాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది సో కాబట్టి వీగా ప్రీమియమ్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి నిఫ్టీతో నిఫ్టీలో సో మేజర్ ఎగ్జాంపుల్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీని ట్యాలీ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోలో చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ అయితే బిగినెస్ ఖచ్చితంగా అర్థమైందో నాకు బాగా తెలుసు సో కొంతవరకు ఇంటర్మీడియట్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ఈ కాన్సెప్ట్స్ చాలా వాల్యుబుల్గా అర్థమైంటాయండి సో మీకు ఇంతవరకు చెప్పిన దాంట్లో మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అలా లేకపోతే మీకు టెలిగ్రామ్ లింక్ అయితే ఇస్తుంటాను చాలా వీడియోస్ కింద ఉంటుంది సో ఆ లింక్లో జాయిన్ అయ్యి అక్కడైనా మీరు ఈ ఈ టాపిక్స్కి సంబంధించి ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే అడగడానికి ట్రై చేయండి సో ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో నచ్చినట్లయితే నచ్చిందని కామెంట్ చేయండి నచ్చకపోతే నచ్చలేదని కామెంట్ చేయండి నచ్చితే లైక్ కొట్టండి నచ్చకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో బాగాలేదో బాగుందో ఏదో ఒకటి చెప్పడానికి ట్రై చేయండి నాకు అర్థమవుతుంది సో థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ ద వాచింగ్ వీడియో